പേജ് ടു ട്വൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചിത്രത്തിൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് പി ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സീറോ സീറോ ഇത് ഫോർ സീറോ ഇത് സീറോ ത്രീ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരച്ച് നോക്കാം ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ആക്സസിലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർ സീറോ ഇനി സീറോ ത്രീ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈ ആക്സസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ വൈ ആക്സസിലെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മട്ട ത്രികോണം ഇനി ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത് സീറോ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സസിലാണ് എക്സ് ആക്സിലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസോ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അത് ഹൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തോറസ് തീരം യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേ ബേസ് ഫോറും പെർപ്പനിക്കുലർ ത്രീയും അപ്പം ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കാം ഈ ആംഗിളിൽ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീറ്റ എന്നാണ് ഇനി ഈ ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് തീറ്റ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വേർട്ടിസസിനെല്ലാം നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈ വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പേര് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എ ബി സി ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സമീപവശം ബൈ കർണം കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കർണം സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് അട് സമീപവശം ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സമീപവശം ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റാണ് ത്രീ ത്രീ ബൈ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോർഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെയും ഈ കോസ് തീറ്റ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സമീപവശം ബൈ കർണം അല്ലേ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ സമീപവശമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് സി പി ആണ് സി പി ബൈ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് സി എ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ത്രീ കണ്ടോ ഒരേ ആംഗിളിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ സെയിം ആംഗിളിൻ്റെ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സി പി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സി പി ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സി പി ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അത് രണ്ടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ
അതായത് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻ ബൈ ഫൈവ് പോയാൽ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് പി ബി അല്ലേ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സി ബി മൈനസ് സി പി ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി മൈനസ് സി പി ആയിരിക്കും സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഫൈവ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിന് ന്യൂ ന്യൂമറേറ്റർ നയനും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് കിട്ടി സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അറിയാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് സീറോ ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇതാണ് പി ഇത് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ബൈ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് കിട്ടി പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നും കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ നിർത്താം പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവനും കൂടി വേണം തേർട്ടി സിക്സ് എത്താൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അതുകൊണ്ട് വൺ ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തേർട്ടി സിക്സിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആയാൽ ടു ടൈംസ് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല ഒരു രണ്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റിയെക്കാട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയത് സംശയമുള്ളവർക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ വൺ വൺ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോറി ഇവിടെ 